पर हमारे पास अगर एक कोई चार्ज क्यू हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके नज़दीक हम कोई एक चार्ज स्मॉल क्यू ले आए तो ये चार्ज इसके नज़दीक लाने से इस पर दो काम हो सकते हैं आया कि इस पर अट्रैक्शन की फोर्स लग सकती है या इस पर रिपल्शन की फोर्स लग सकती है जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कुलम स्लो के बारे में डिस्कस किया था सिमिलरली अगर कोई भी चार्ज किसी चार्ज के करीब लाया जाए यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द का वो रीजन जहाँ पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज जो है फील कर सके महसूस कर सके वो सारा का सारा इलाका वो सारी की सारी बाउंड्री जो है उसे हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स ये कि ये हमारा चार्ज था और हम स्मॉल क्यूब चार्ज को इसके करीब लाए हैं और इसके भी ऊपर भी लेट्स ये कि पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों में अब रिपल्शन की फोर्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये रिपल्शन की जो फोर्स है ये कहाँ तक एक्ट कर रही है कहाँ तक इस चार्ज पर लगती चली जा रही है जहाँ तक इस चार्ज क्यू पर इस कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से रिपल्शन की फोर्स अमल करती चली जाएगी वो सारा का सारा रीजन सारा का सारा इलाका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है यानी कि मुख्तर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के या चार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ उर्द गिर्द का वो इलाका या वो फील्ड या वो रीजन जहाँ तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट चूँकि ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही होगा ना तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सके आया कि वो अट्रैक्शन की सूरत में महसूस करें या रिपल्शन की सूरत में महसूस करें जहाँ तक वो उसे फील करता चले जाएगा महसूस करता चले जाएगा वो सारा का सारा रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा यानी कि उसे हम लोग कहेंगे कि सारा का सारा इलाका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है और किसी भी पॉइंट पर जैसे कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी हो मतलब ये कि आपको ये मालूम करना हो कि इस पॉइंट चार्ज क्यू पर इस कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो कितनी ज़्यादा इस चार्ज क्यू पर एक्ट कर रही है इस चार्ज क्यू पर अमल कर रही है तो उसे आप किसी भी पॉइंट पर अगर मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ को तो उसे आप कहेंगे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है उसे मालूम करने को आप कहते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं और इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके ऊपर जो है स्ट्रेंथ का पता करना हो तो उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये एक फोर्स होती है जो क्यू चार्ज पर अमल करती है उस क्यू चार्ज पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर होता है या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपकी इस दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है वो आपके उस चार्ज जिस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही है और उस चार्ज पर मौजूद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है इन दोनों चीज़ों को आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन पे आपकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्ट कर रही होती है इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपका जो एफ है आपको मालूम है कि ये के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू होता है अगर मैं क्यू वन की जगह और क्यू टू की जगह इस तरह से कर लूँ यानी कि जो हमारी एफ है वो इस इस तरह से इसकी इक्वल होती है ना हमारी जो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स है इस तरह से करते हुए अगर मैं यहाँ यूँ कर लूँ कि f इज इक्वल्स टू के क्यू वन कैपिटल q और स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्केयर तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक चार्ज बड़ा ले लिया और एक चार्ज तो छोटा ले लिया अभी भी तो ये दो चार्जेस ही हैं ना तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पर लिखूँ कि के क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्केयर ये f की जगह और यहाँ पर हमारे पास ये इन टू है जैसे कि इक्वेजन ए को वजह से कि ये इक्वेजन ए है इसे यहाँ पर मैंने लिख दिया तो E की जगह एज इट इज़ और Q यू ही ये Q इस Q से कैंसिल हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो E है वो बराबर आ जाता है K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय R के स्केयर के इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि K बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एफ साइन नोट Q डिवाइडेड बाय R स्केयर 
तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं अगर आपके पास एक चार्ज भी गिवन हो तो उसके ज़रिए भी आप ये मालूम कर सकते हैं इजीली मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है ई e का जो यूनिट है ई e यूनिट जो है वो है न्यूटन कूलम माइनस वन इसका यूनिट होता है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब किया इसी तरह अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट जिस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उस लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कहते हैं यानी कि इस तरह लेट से कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है इसे कैपिटल क्यू कह देते हैं और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड तो प्रोड्यूस होगी जिसे हम इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो उसे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहूँगी अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जो जाहिर करने का तरीका है और रिप्रेजेंट करने का जो वे है तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से एरोहेड से रिप्रेजेंट की जाती है ये एरोहेड हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है पॉजिटिव से ऑनवर्ड आगे की तरफ जाता है यानी कि इसका हेड जो है वो पॉजिटिव से ऊपर की जानब होता है टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इस तरह हर पॉइंट पर इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर तो आपके पास इस तरह से चार्ज है कि यहाँ पर आपके पास लेट से कि कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो लाइंस है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस लगाई जाती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं चूँकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइन है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहलाती हैं तो जब कोई नेगेटिव चार्ज हो तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो लाइन्स होती हैं जो एरो हेड होता है वो हेड जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाता है और इस तरह से अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है अब अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मेरे पास एक चार्ज है इस तरह से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों और इसके पास ही यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों तो क्यों और क्यों को तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और ये दो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं इस तरीके से ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और हमें ये भी मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो बाहर की जानब होंगी यानी कि पॉजिटिव की तरफ हमेशा जो है टेल होती है और एरो हेड बाहर की तरफ जानब होता है आपस में ये दोनों चार्ज भी रिपल्शन करेंगे और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी इनके जाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई फील्ड तो रिप्रजेंट करेंगे ही फील्ड तो रखेंगे ही उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब लेट से कि आप कहते हैं आपके पास टू डिफरेंट चार्जेस हैं लेट से कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज तो आपस में तो इनका अट्रैक्शन होगा ही होगा और पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो है वो निकलेंगी इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकलेंगी यानी कि वो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और हमेशा जो है वो नेगेटिव के अंदर इन करती हैं इस तरह से भी जाएंगी और इस तरह से भी पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगी अगर इन दोनों में अट्रैक्शन है ये डिफरेंट चार्जेस हैं तो इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी जिस तरह से मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा कि मैगनेट वगैरह में होता है नॉर्थ और साउथ पोल में जिस तरह से हो रहा होता है और नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जाहिर सी बात है इन करता है इस तरह से एरोहेड हमारा जो है और टेल जो है वो बाहर की जानी बाती है तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर या नेगेटिवली चार्ज जो पॉइंट चार्ज है हमारा 
उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एरो हेड हमेशा जो है नेगेटिव की तरफ होता है और टेल जो है वो दूसरी साइड पर होती है इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से और यहाँ पर नीचे एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है उन्हें मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी और अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि हमारे पास एक प्लेट चार्ज हो लग से कि ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास एक पॉइंट चार्ज आ जाए जो कि नेगेटिवली चार्ज हो तो होता ये है कि पॉजिटिव से जो है डर इस तरह से इसके पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इस तरह से इसके पास आ जाती हैं और इसकी अपनी भी तो कोई ना कोई फील्ड होगी ना और इसकी अपनी फील्ड की वजह से तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड होती हैं वो इस तरह से आ जाती हैं कि उसका जो एरो हेड है वो नेगेटिव की तरफ आ जाता है इस तरीके से तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की डिफरेंट प्लेट्स की जो चार्ज हो उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बता सकते हैं और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से लाइन्स ऑफ फोर्स जितनी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी ज़्यादा क्राउड में होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पर वो ज़रा दूर दूर होंगी ज़रा फासे से होंगी वहाँ पर जो फील्ड है वो कमज़ोर होता है वीक होता है तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में भी बता सकते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है और इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीन्स ये कि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का जो गई है जो लाइंस है उन्हें आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ आ चुका होगा